Eva Benavides, bienvenidos a otra cápsula más de producto de nuestro catálogo número 7, que bueno, todavía tiene vigencia hasta el día 10 de junio, no te lo puedes perder. Yo te voy a estar enseñando este maquillaje que estás viendo con varios productos que vienen aquí de descuento y pues bueno, otros más vienen del lanzamiento, por lo tanto espero que me acompañes. Este polvo translúcido que la verdad es que es, está buenísimo, también te voy a estar enseñando esta máscara de pestañas, este primer y también este que es el, el, el corrector pues. Eh, ¿Y qué otra cosa voy a estar usando? Ah, pues voy a estar usando esta base de maquillaje y también voy a estar usando estos labiales de Jordani Gold. Entonces, eh, creo que nada más. Las perlas también las estoy usando. Y pues bueno, si se me escapa algo, pues bueno, aquí en el video vas a ver qué más voy a estar ocupando para que tú lo pidas en este catálogo número 7 hasta el 10 de junio. Entonces no te lo pierdas. Hay muchísimas cosas también para tu papá para que tú le puedas regalar. Entonces, bueno, pues no te pierdas este video, espero te ayude, te sirva, te guste y te pida las cosas que te estoy enseñando. Vamos a empezar. Entonces voy a empezar poniéndome el primer, es para minimizar los poros. Ahora lo voy a hacer con la mano, con la mano así como si fuera una cremita. Primero lo van a ver brilloso, esto va a matificar y va a, eh, a cerrar los poros de nuestra carita. Pero obviamente a la hora que ustedes se la ponen, eh, pues se ve así, se ve como bien humectadita su cara, luminosa podría decir también, pero no se va a quedar así. Cuando su piel la absorba ya se le va a quitar esta parte. Esta es una base anti edad, entonces la verdad es que se las recomiendo mucho. Uy, refleja todavía mucho el sol, ahí está. Ustedes se la pueden poner con una brocha como yo lo voy a hacer ahorita, también se lo van a poder hacer con una esponja húmeda. Eh, como ustedes quieran no me voy a poner ningún corrector ahorita del lado de la ojera hasta después esta base me encanta es un serum con color prácticamente esta, esta base de maquillaje a mí me gusta este es un verde para tapar rojeces por ejemplo cuando tienen algún barrito eso pues bueno este se lo van a poner antes de su base de maquillaje este pues es como para iluminar porque es más, más clarito el tono y este es como abajo de todas maneras a mí este que se supone que es el, el, el más eh, bellecito que podría ser para la ojera o para las partes oscuras eh, para contrarrestar esto pues que se pone abajo de la base de maquillaje la verdad es que a mí no me, no me resulta bien porque está muy claro para mí entonces por eso es que eh, yo no me lo pongo de esta manera de todas maneras es el que yo me estoy eh, poniendo que es este beige este que no sé si lo puedan ver este es beige este es un tono como tiene un subtono rosa pues es más clarito que este y el verde me voy a poner con esta que es una lengüita de gato y me voy a poner acá en la ojera ¿ven? para mí es muy blanco de todas maneras aunque sea el, el más oscurito por ya, así no ocupe más producto y este que bueno nada más me lo puse aquí como siempre pero de una vez voy a iluminarme esta parte y me la voy a bajar aquí, nada más a toquecitos, aquí ya tenía la base de maquillaje, pero nada más a toquecitos para que me quede como iluminada esta, esta parte. Como su dedo está calientito pues, entonces eh, pues yo creo que sí, sí van a poder terminar así, vean, ahí está. Se ve súper, súper diferente, ¿verdad? Primero con lo que yo voy a usar nuestro polvo translúcido que es de One que ya se los estuve enseñando cuando abrí mi caja, si no viste eso, en qué pedí, pues bueno, aquí puedes encontrar el video para que tú lo veas. El tono de nuestro polvo, pues bueno, ahorita nada más viene de un este solo plego, te fijas antes de sellártelo con un polvo, pues para que no te lo selles si tienes pliegues, porque si tienes pliegues y tú te sellas, se te van a sellar esos pliegues. Ahora me voy a sellar con este polvo translúcido, Aquí. aquí todavía no me voy a eh, me voy a poner esto me voy a hacer baking para que tú veas porque bueno todavía no me he maquillado los ojos yo tengo esta paletita de eh, la marca Beauty Creation tiene unos tonos bastante bonitos la verdad es que me gusta mucho voy a estar usando este tono que es como un tono um, uva más o menos este tono es el que voy a estar usando y me lo voy a poner en esta parte como tono de transición sí pero acá arriba ven 
ahora con otra brochita que es más, más cortita pues esta este es un tono vino este sí es un tono vino entonces solamente me lo voy a poner aquí para provocar como una profundidad solo me lo voy a poner acá bien Mira, vamos a subir tantito para acá para que se vea profundidad pero ya nada más hasta ahí ese tono otro ahí ahí se va ya que tengo esa profundidad me la voy a difuminar aquí nada más aquí arribita este tipo de brochita así aplastadita me voy a poner el, el, el tono vino que es el más oscurito ese me lo voy a traer para acá abajo y me lo uno aquí arribita este que fue el que me puse primero este nada más lo usa para darme la profundidad pero más bien voy a irme con estos tonos ahora este que es como es una, una, una este, sombra satinada porque no es tanto como glitter o sea sí brilla pero no es como tanto entonces esta y esta me va a ayudar a que llegue yo prácticamente en todo el espacio que dejé ahí vean no, no sé si vean el la sombrita pero está bien bonita por eso les digo que no se olviden de sus demás sombras de repente pues yo sí las uso también porque si no pues sí también obviamente mucho tiempo las sombras y los las cosas de maquillaje pues tampoco se las van a estar poniendo ya cuando no tengan muchos años ya no ya las pueden ya las deben de tirar no las deben de, de dejar ahí guardadas tanto tiempo entonces pues por eso voy a a usarlas para terminarme las que yo ya tenía y entonces así ya quedarme con puros de oriflame con la brochita que usé primero pues solamente me, me uno otra vez para que no se me pierda ahí el tono ahora con esta brochita que es del otro lado de esta que esta sí es de oriflame y con el tono de aquí abajito que les digo estoy con estos tonos entonces el tono de acá abajo con esta me voy a poner aquí arriba para iluminar solo para iluminar esa parte ahí y con mi dedito nada más los voy a difuminar y con esta otra vez pues a a pegar esos no no lo estoy haciendo hasta arriba nada más es aquí con, con esta misma de esta línea ok también me la puedo hacer acá ahora sí con este que es de un color que también viene ahorita ahí de descuento que la verdad es que se los recomiendo a mí, mucho. Aquí siempre me gusta traérmelo como que un poquito. También van a encontrar en el catálogo este que es para las cejas. Yo siempre, este, si han visto alguno de mis videos, bueno, pues siempre se los enseño. Este es el más oscuro, pero no es como tan negro. O sea, quiero que lo vean porque luego hay personas que no piden este pensando que es como muy oscuro. Es dark, eh, dark brown. Es cafecito, vean, aquí en el sol se ve perfectamente bien. Es café, pero es pues más oscuro que, que, que los otros dos, ¿no? Entonces, eh, no crean que es negro y que se les van a ver eh, pues muy negras cuando se lo pongan, no para nada. Por eso es que yo uso cualquiera de estos dos, el segundo o el tercero, cualquiera de los dos. Obviamente el blond eh, pues es para personas que tienen eh, sus, sus cejas pues güeritas, ¿verdad? Pero vean qué diferente se ve. O sea, se levanta hasta más la mirada, se peina y pues como ya les dije, también se va a fijar. Ya nada más es cosa de darle dimensión a su carita y lo voy a hacer con este, que es el bronceador de Jordan y Ok, aquí abajo. La papadita siempre es para acá abajo, el bronceador, para disimularla y pues darle contorno también a la carita eso también es muy importante en estos laterales ahorita en esta época pues es muy importante se ve bonito la pachurran un poquito y acá en la nariz y cortarla acá también vienen en descuento nuestras perlas bronceadoras entonces bueno se las recomiendo mucho y empiezas de acá y vas para en medio sin traértelo muy hasta acá obviamente nada más ahí mira qué bonito tono y te lo juntas con el bronceador también. también puedes hacértelo con eso en esta ocasión me lo voy a hacer con esta que es de Jordani Gold y es este es una sombra de hecho es una sombra horneada pero yo mayormente lo uso como 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 iluminador 
me gusta mucho cómo queda. Los labiales ahorita de Jordani Gold están ahorita en descuento estos. La verdad es que salen muy buenos, eh, te humectan muchísimo, muchísimo tus labios. Aquí te voy a dejar el tono de labial para que tú sepas cuál estoy usando. Nos salió de, de lanzamiento la vez pasada estos productos eh, para las personas que hacen mucho ejercicio, que nadan y en fin, para que tú te puedas meter prácticamente eh, pues maquillada a la alberca o hacer tu, eh, tu ejercicio y aunque sudes y sudes no se te va a caer ese maquillaje y esa máscara de pestañas que son estos, ahorita vuelven a salir estas dos cosas, por eso es que yo te quiero enseñar esta, su cepillito, como las, las pestañas, pues, de la forma de las, de tus pestañitas, entonces, ve nada más, se levantan súper bien, y yo te voy a hacer un video, que me voy a, a maquillar con esto, bueno, primero ir a hacer un poco de ejercicio, para sudar un poquito, y luego meterme a nadar, y para que veas, que no que no se te va a quitar, que no se te va a caer, que no te va a pasar absolutamente nada con esto. El otro día lo hice eh, en el video de mi caja, pues lo hice así tal cual con una, este, con una brocha, con la brocha de polvos. Pero lo voy a hacer ahorita con esta borlita y para que tú veas, mira, puedes hacerte el baking aquí, que bueno, acá me lo voy a dejar con esto. También lo puedes hacer con una con tu esponjita pues mira lo voy a dejar ahí para que se quede un ratito con la borlita te va a penetrar más el polvito y, y te, te va a quedar ahí más el, el maquillaje pues mira. ok miren entonces vean No es que me quede la cara blanca, ni mucho menos. Yo prácticamente casi nunca me hago el baking, la verdad es que no, no me lo hago. Eh, pero bueno, yo sí te quería enseñar que sí funciona para, este, para esto, pues. Ahora sí, con la brocha para polvos. Tú te puedes dejar más tiempo con una brochita, mira. Ve. Ahí ve cómo queda queda súper bien, la verdad es que me encanta como te digo, antes sí teníamos el polvo translúcido en Oriflame luego lo quitaron pero bueno, qué bueno que ya lo pusieron obviamente ya está mejorado entonces ve cómo queda ve cómo queda la piel la verdad es que me encanta, me encantan los polvos translúcidos son como mis favoritos, pero bueno, como ya no había pues ya usé los, los otros que también el de Jordan y Gold ya te lo enseñé aquí en un video que también queda perfecto. entonces mira cómo te queda tu maquillaje, la verdad es que tu cara se ve bien bonita te recomiendo muchísimo sí, verdad, tu polvo translúcido no te vas a quedar sin él ahorita está de lanzamiento entonces el precio es súper increíble porque te vas a arrepentir de verdad, y acá dice que eh, obviamente te acaba el, el brillo completamente. Se ve brillosito, pero pues por lo que me puse por el iluminador. Pero todo lo demás ve. O sea, la verdad es que sí te, te quitas del brillito. Eh, acá dice que te va a durar hasta por 12 horas el acabado mate y fresco del rostro. Porque sí te deja un acabado fresco. Eh, minimiza el brillo facial del flashback. O sea, si te tomas fotos van a quedar perfectas. No vas a salir así con el charolazo. No va a pasar eso. Difumina al instante la apariencia de poros y líneas finas eh, y es para todo tipo de piel. Eh, está buenísimo, la verdad es que está buenísimo, te lo súper mega recomiendo. También viene la brocha ahí eh, para, para ponértelo si quieres, eh, pero como te enseñé ahorita también te lo puedes hacer con una borlita sin ningún problema. Mucho por haberme acompañado en esta otra cápsula. Eh, espero te haya gustado, te sirva y pues te pidas todo lo que te estoy enseñando aquí. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Thank you.